multiply the additive inverse of minus 3 by 7 with the reciprocal of 6 by 49. 3 by 7 equal to minus minus 3 by 7 equal to minus and minus became plus so 3 by 7. Again reciprocal of 6 by 49 equal to 49 by 6. According to question 3 by 7 into 49 by 6. Therefore, 3 to the 6, 7, 7 the 49. Our answer is 7 by 2. Uh, which positive number is its own reciprocal? 5 ka answer hoga 1. Kyunki agar ham 1 ka reciprocal find karenge to reciprocal of 1 equal to 1 by 1 therefore finally answer is 1 so is ka jo khud ka reciprocal hota hai uska bhi answer 1 aata hai isliye hum one hi ek number hai jiska reciprocal ek hota hai same hota hai question 6 which negative number is its own reciprocal answer question 6 answer 1 minus 1 in the same way when we show reciprocal of minus 1 is 1 by minus 1 therefore answer is minus 1 agar hum minus 1 ka reciprocal dekhenge to uska bhi answer minus 1 aata hai so isliye iska khud ka reciprocal same hota hai question 7 find a number whose reciprocal is minus bracket minus 13 by 9 reciprocal of माइनस माइनस थर्टीन बाय नाइनटीन इक्वल टू पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सो माइनस माइनस थर्टीन बाय नाइनटीन माइनस माइनस बिकेम प्लस सो थर्टीन बाय नाइनटीन और इस थर्टीन बाय नाइनटीन का रिसिप्रोकल जब हम लिखना चाहें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं नाइनटीन को ऊपर लिखेंगे और थर्टीन को नीचे लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा नाइनटीन बाय थर्टीन नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जब ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन होके इसका वैल्यू आएगा तब उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर किसी भी नंबर पर ऐसे जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे तो इसके साथ ये रैशनल नंबर है इसलिए हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें भी इसमें भी तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जब हम ऐसे देखेंगे a into b into c equal to a into b into c इस फॉर्म में इस पैटर्न में जब हम किसी नंबर को ऐसे देखेंगे तब इसको हम डायरेक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर लेंगे तो इसको इसका इसका जो प्रॉपर्टी होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इसमें रैशनल नंबर है इसीलिए हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्वेश्चन डी इसमें ऐसा हो रहा है कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए बी इंटू ए इस फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को जब देखेंगे देखिए इसमें ये रेशनल नंबर है माइनस थर्टीन बाई नाइन फोर बाई सेवन ये सब रेशनल नंबर है सपोज ये मान लो ये ए है और ये बी है तो ये बी पहले आ चुका है और ए बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और जब ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे तब हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर लेंगे इसीलिए हम इसको लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर नाइन नेम द प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें माइनस थ्री बाई फाइव को अगर हम ए से कंसिडर करें तो इसमें भी ए आएगा और फाइव बाई टू जो है उसको अगर हम बी बी से कंसिडर करें तो इसको भी बी आएगा तो इसकी बीज में प्लस इन है इसकी इक्वल है यहाँ प्लस इन है और इस फॉर्म में हम किसी भी नंबर को एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होते हुए देखेंगे तो हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर लेंगे क्योंकि ये कम्यूनिटी कम्यूनिटी प्रॉपर्टी के अंदर आता है जब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ऐसे देखेंगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही होगा
तो इस पर हम लिखेंगे इसका यूजिंग होने वाला प्रॉपर्टी है या ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है एन इंतजार जब भी किसी वैल्यू दो दो वैल्यू सपोज ये ए है और ये वैल्यू पी है इसका अगर प्लस हो रहा है और इसका प्लस का जो टोटल वैल्यू इधर आ रहा है तो इसको हम इस फॉर्म में जब देखेंगे इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे एक क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आएगा और इन द सेम वे अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई का वैल्यू अगर इधर आ गया तो इस फॉर्म में जब भी हम देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में तो इसमें यूज होने वाला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी हम किसी नंबर के साथ जीरो ऐड होते हुए देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी देर फोर वी राइट हियर एज ए जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर क्वेश्चन दी सपोज इसको हम फोर बाई नाइन को अगर हम ए कंसिडर करें थ्री बाई फाइव को अगर बी एंड माइनस वन बाई सेवन को अगर सी कंसिडर करें इसमें ऐसा होता है कि प्लस प्लस और ये पार्ट इधर ब्रैकेट में है और इन द सेम वे इधर अगर हम लिखेंगे फोर बाई नाइन इज ए एंड थ्री बाई फाइव इज ऑल्सो बी एंड प्लस वन बाई सेवन इज माइनस वन बाई सेवन इज सी अगर तीन टर्म ऐसे रहेगा तो ये जो तीन टर्म होता है थ्री टर्म थ्री टर्म अगर हम देखेंगे तब हम उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी के अंदर आता है इसमें अगर प्लस है तो भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगा और इसमें अगर प्लस की जगह अगर मल्टीप्लीकेशन है तब भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा लेकिन जो सब्सट्रेक्शन और डिविजन है इसमें ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है सब्सट्रेक्शन और डिविजन किसी भी प्रॉपर्टी में यूज़ नहीं होता है चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो और कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो किसी भी प्रॉपर्टी में सब्सट्रेक्शन और डिविजन का यूज़ नहीं होता है ये जो सब्सट्रेक्शन और डिविजन होता है ये कभी फॉलो नहीं करता है इसीलिए हम इसका यूज़ नहीं करते सिर्फ हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को ही यूज़ करते हैं ऐसे तीन टर्म जब देखेंगे थ्री टर्म जब हम ऐसे देखेंगे दो पार्ट इधर ब्रैकेट के अंदर रहेगा और नेक्स्ट टाइम ये ब्रैकेट आगे आकर रहेगा तो इसका वैल्यू जितना होगा और इसका वैल्यू जितना होगा वही सेम ही होगा इसीलिए हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसीलिए हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी ऐसे तीन टर्म होगा और ऐसे ब्रैकेट रहेगा तब हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे और जब भी कोई प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ऐसे रहेगा तो इसको हम कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है लेकिन सब्सट्रेक्शन और डिविजन नहीं हो सकता है और जब भी कोई प्रॉपर्टी ऐसे प्लस होकर रहेगा और ऐसे मल्टीप्लीकेशन होकर रहेगा इसका एक वैल्यू इधर आएगा तब इस, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर लेंगे क्वेश्चन टेन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन ए टू बाई थ्री इंटू ब्रैकेट फोर बाय नाइन प्लस टू बाय नाइन इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे टू बाई थ्री इंटू फोर बाय नाइन और इसके बाद ये प्लस इन है तो इधर आएगा अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू बाय थ्री इंटू नाइन अभी इसमें हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे इसलिए हम इसको डेनोमिनेटर के साथ डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे सो थ्री नाइन जै ट्वेंटी सेवन टू फोर जै एट प्लस थ्री नाइन जै ट्वेंटी सेवन एंड टू टू जै फोर इसमें डेनोमिनेटर सेम है इसलिए एल सी एम ट्वेंटी सेवन ही होगा और ऊपर आएगा एट प्लस फोर सो फाइनली आंसर होगा ट्वेल्व बाई ट्वेंटी सेवन इसमें कैंसिल होगा थ्री फोर जै ट्वेल्व थ्री नाइन जै ट्वेंटी सेवन देर फोर आंसर इज फोर बाई नाइन बी इसमें हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाई फाइव इंटू एट बाई इलेवन इसका साथ ये मल्टीप्लाई होगा थ्री बाई फाइव इंटू वन बाय फोर इसकी दोनों के बीच में जो मल्टी माइनस का साइन है ये इधर लिखेंगे हम तो उसमें कोई कैंसिल नहीं होगा तो इसमें हम फाइव इलेवन के साथ फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी फाइव और थ्री के साथ एट ट्वेंटी माइनस फाइव फोर जै ट्वेंटी 
एंड थ्री वन जो थ्री अभी हम फिफ्टी फाइव और ट्वेंटी का एलसीएम निकालेंगे फिफ्टी फाइव का अगर हम फैक्टर फाइन करेंगे तो फाइव इंटू इलेवन होगा अगर ट्वेंटी का फैक्टर फाइन करेंगे तो फाइव इंटू फोर होगा सो फाइनली एलसीएम होगा इसमें दोनों कॉमन है इसलिए एक लिखेंगे उसके बाद इलेवन इंटू फोर लिखेंगे तो उसका अभी इसको मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू आएगा टू टू जीरो सो टू टू जीरो इज आवर एल सी एम दे फोर अभी फिफ्टी फाइव अभी हम इसको एक शॉर्ट तरीके से लिखेंगे तो फिफ्टी फाइव फाइव एंड इलेवन को मल्टीप्लाई करने से फिफ्टी फाइव होता है उसमें रह गया है फोर सो फोर को हम हम ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ट्वेंटी कब आएगा अगर हम फाइव और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉप ट्वेंटी आएगा तो रह गया है कित, कितना ये इलेवन रह गया है सो थ्री इंटू इलेवन हम ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा नाइन्टी सिक्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा थर्टी थ्री सो फाइनली टू ट्वेंटी और इसके साथ इसका जब हम सब्सट्रे करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा सिक्सटी थ्री बाई टू टू जीरो इसका कैंसिल नहीं होगा तो आंसर होगा सिक्सटी थ्री बाई टू टू जीरो क्वेश्चन इलेवन एट टू बाई थ्री एंड रेसी प्रोकेल ऑफ फोर बाई फाइव रेसी प्रोकेल रेसिप्रोकल ऑफ फोर बाई फाइव इक्वल टू फाइव बाई फोर जस्ट इसको हम डेनोमिनेटर को न्यूमारेटर जगह में लिखेंगे न्यूमारेटर को डेनोमिनेटर जगह में लिखेंगे अगर हम x का रेसिप्रोकल फाइन करना चाहें तो उसको हम ऐसे लिखेंगे वन बाई एक्स अगर पी क्यू का अगर हम रेसिप्रोकल फाइन करना चाहेंगे तो हम क्यू बाई पी ऐसे लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू बाय थ्री प्लस फाइव बाय फोर बाय फोर थ्री और फोर का एल सी एम होगा ट्वेल्व सो थ्री फोर जा ट्वेल्व सो टू इंटू फोर प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व देर फोर फाइव इंटू थ्री सो टू फोर जा एट प्लस फाइव थ्री जा फिफ्टीन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व सो फाइनली आंसर इज ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेल्व आंसर ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेल्व क्वेश्चन ट्वेल्व मल्टीप्लाई इलेवन बाय थर्टीन विथ मल्टीप्लीकेटिव इन बार्स ऑफ ट्वेंटी टू बाई थर्टी नाइन मल्टीप्लीकेटिव इन बार्स ऑफ ट्वेंटी टू बाई थर्टी नाइन इक्वेल टू थर्टी नाइन बाई ट्वेंटी टू एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्टीन इन टू थर्टी नाइन बाई ट्वेंटी टू सो इलेवेन टू टाइम्स वेन वी मल्टीप्लाई देन वी गेट ट्वेंटी टू एंड थर्टीन इंटू थ्री इक्वल टू थर्टी नाइन दे आर फोर थ्री बाई टू इज आवर आंसर आंसर थ्री बाई टू क्वेश्चन थर्टीन विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस सेवन बाई इलेवन टू गेट द प्रोडक्ट वन सोल्यूशन इज माइनस सेवन बाई इलेवन मल्टीप्लाई विथ ए नंबर सपोज हेयर इज द नंबर एंड फाइनली आंसर विल बी वन therefore what will be the number number will be minus 7 by 11 when we cancel 11 and 11 minus 7 and minus 7 then the answer is minus 1 so here the answer is 11 by minus 7 or minus 11 by 7 question 14 which number should be added to माइनस फाइव बाय सेवन टू गेट द साम जीरो हम माइनस फाइव बाय सेवन के साथ एक नंबर ऐड कर दे यहाँ तो इसका आंसर जीरो होगा तो कौन सा नंबर है इसमें ऐड करने से जीरो आएगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे सपोज इसका अपोजिट लिख देंगे फाइव बाय सेवन सो इन दोनों में जो डेनोमिनेटर है सेम है तो एल सी एम सेवन ही आएगा तो माइनस फाइव प्लस फाइव होगा तो फाइनली माइनस फाइव फाइव प्लस फाइव इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई सेवन सो फाइनली जीरो इज आवर आंसर देर फोर दिस जीरो कम्स वेन वी एड प्लस फाइव बाई सेवन देर फोर आंसर इज प्लस फाइव बाई सेवन